Die Riester-Rente ist schwer im Kommen, liebe Zuschauer, weil sie viele Vorteile bietet. Die Riester-Rente ist eine sichere Geldanlage, sie ist flexibel und sie bekommen viele Informationen. Die Riester-Rente bietet Ihnen eine große Auswahl und sie ist auch hart sicher für den Fall, dass Sie Sozialleistungen in Anspruch nehmen müssen. Vor allem aber wird die Riester-Rente massiv mit Zulagen und Steuererleichterungen gefördert. Schauen wir uns zuerst die Zulagenförderung an. Zu ihrer Riester-Rente zahlt der Staat Zulagen. Das bringt vor allem Familien mit Kindern etwas, weil die Kinderzulagen höher sind als die für die Erwachsenen. Nicht erwerbstätige Ehepartner erhalten Zulagen sogar ohne eigene Beiträge zahlen zu müssen. So bekommt eine vierköpfige Familie rund 680 Euro im Jahr an Zulagen gezahlt, Zuschüsse zu ihrer Zusatzrente. Dazu müssen sie ihrerseits 4% ihres Jahresgehalts an Beiträgen einzahlen, die Zulagen mit eingerechnet. Die Riester-Rente ist aber nicht nur für Familien geeignet, denn mit der Riester-Rente können sie richtig Steuern sparen. Das bringt natürlich vor allem denen etwas, die eine hohe Steuerbelastung haben. Mit dem sogenannten Sonderausgabenabzug setzen sie ihre Beiträge zur Riester-Rente von der Steuer ab. Gehen wir einmal davon aus, Sie zahlen den Höchstbeitrag, das sind 2.100 Euro pro Jahr. Und Sie haben eine Steuerbelastung von beispielsweise 30 Prozent. Dann fließen 700 Euro im Jahr, die Sie normalerweise ans Finanzamt gezahlt hätten, in Ihre Riester-Rente. Keine schlechte Förderung. Die Steuerersparnis wird allerdings mit den Zulagen verrechnet. Das heißt, die Zulagen bekommen Sie auf jeden Fall. Wenn Ihre Steuerersparnis höher liegt als die Summe Ihrer Zulagen, bekommen Sie die Differenz vom Finanzamt ausgezahlt. Kommen wir zu den Nachteilen. Der wesentliche Haken der Riester-Rente ist die Steuerbelastung im Alter. Sie müssen Ihre Riester-Rente im Alter voll versteuern. Das heißt, Sie kommen mit einer Riester-Rente in Ihrem Ruhestand ziemlich schnell über die Freibeträge und müssen als Rentner wirklich Steuern zahlen. Das gilt besonders für die mittleren und jüngeren Jahrgänge. Denn allein die Steuerbelastung der gesetzlichen Rente für die jüngeren und mittelalten steigt. Hier kommt dann die Steuerbelastung durch die Riester-Rente noch oben drauf. Außerdem bekommen manche Gruppen von vornherein keine Riester-Förderung. Das sind vor allem die Selbstständigen ohne gesetzliche Rentenversicherung und außerdem Schüler, Studenten, Rentner und Pensionäre. Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, die die Riester-Förderung bekommen, haben Sie grundsätzlich die Wahl zwischen drei Produktgruppen. Es gibt zum einen Banksparpläne. Damit sind Sie am flexibelsten. An Riester-Banksparplänen gibt es allerdings nur ein sehr geringes Angebot. Dann gibt es Rentenversicherungen. Die sind am zuverlässigsten, bringen aber etliche Kosten mit sich, was den Ertrag schmälert. Und schließlich gibt es Fondsparpläne. Die bieten die größten Ertragschancen, bergen aber auch das größte Risiko. Bevor Sie sich für eine Riester-Rente entscheiden, sollten Sie sich gut informieren und die verschiedenen Angebote vergleichen. Es gibt große Unterschiede. Im viso tipp Förderrente erhalten Sie den Überblick über alle drei Produktvarianten der Riester-Rente. Fondsparpläne, Rentenversicherungen und Banksparpläne. Insgesamt 120 Angebote werden verglichen. Zu bestellen unter der Nummer 0180 5 35 45 55. Diese Nummer finden Sie auch im ZDF-Text auf Seite 530. Der Vergleichsrechner kostet 14,95 Euro. Unter der Nummer 0901 25 00 25 3 bekommen Sie diesen Visotipp als Faxabruf. Damit auch Sie die richtige Riester-Rente für sich finden. Vielen Dank, Oliver Heuchert.